ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ராஜேஷ் கார்னர் இன்னைக்கு வந்து குக்கீஸா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இல்லை வந்து சாக்லேட் சாக்கோ சிப்ஸும் போட போறேன்னா நீங்க இது இல்லைன்னா வெறுமனை கூட இது போடாம கூட செஞ்சுக்கலாம் நான் இன்னைக்கு பண்ண போறது சாக்கோ சிப் குக்கீஸ் அதுக்கு தேவையான பொருள்கள் வந்து மைதா நான் எடுத்திருக்கேன் மைதா ஒரு கப்பு பொடிச்ச சக்கரை அரை கப்பு பேக்கிங் பவுடர் முக்கா டீஸ்பூன் உப்பு வந்து ஒரு சின்ன சிட்டிகை அளவு உப்பு சாக்கோ சிப்ஸ் கொஞ்சம் எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம் இது இல்லைனாலும் இது இல்லாமையும் பண்ணிக்கலாம் வெண்ணெய் வந்து அரை கப்பு வெண்ணெய் வெண்ணெய் வந்து சாஃப்டாக இருக்கணும் உருக்கிடக்கூடாது நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சர் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமே எடுத்து நல்லா அப்படி அமுக்கினா விரல் போகிற மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி இதுக்கு எடுத்துக்கோங்க வெண்ணெய் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வெண்ணையை வந்து பவுலில் போட்டாச்சு இது கூட சர்க்கரை பிடிச்ச சர்க்கரை உங்களுக்கு வந்து ப்ரௌன் சுகர் வேணாலும் குக்கீஸ்க்கு போட்டுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் பிரியும் போட்டாச்சு அரை கப்பு ரெண்டும் அரை அரை கப்பு இப்போ நல்லா நம்ம கலந்துக்கணும் ரெண்டு தீமா விஸ்கு விஸ்கு இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பீட்டர் இருந்தால் எலக்ட்ரிக் பிளெண்டர் இருந்தால் கூட பீட்டர் இருக்கும் இல்லையா அது இருந்தால் கூட நீங்கள் எல்லாம் போட்டு இது பண்ணிக்கலாம் நல்லா க்ரீமியாக வர வரைக்கும் நம்ம சேர்த்து அடிச்சுக்கணும் நல்லா ஒயிட் கலராக ஃப்ளஃப்ஃபியாக வரும் இப்போ நான் எலக்ட்ரிக் பீட்டரில் பண்ணுறேன் நீங்கள் இல்லைன்னா அந்த கையில் நான் பண்ணலையே காட்டினேலே அதுவே பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணுவோம் நல்லா ஈஸியாக அவங்க கிடச்சிடுவோம் நல்லா ஃப்ளஃப்ஃபியாக வரணும் இப்போ எல்லோவாக இருக்குது பார்த்தீங்களா பட்டர் அது வந்து நல்லா ஒயிட் கலர் ஆகும் நல்லா க்ரீமியாக வரணும் நீங்கள் கையால் அந்த விஸ்கர்லேயும் பண்ணிக்கலாம் இது பண்ணி முடிச்சுட்டு காட்டுறேன்னா இப்போ நம்ம நல்லா ரெண்டு தீமாக மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு பட்டரும் சுகரும் நல்லா க்ரீமியாக எடுத்துட்டாச்சு பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா க்ரீமியாக வரணும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம ம மாவை போட்டுடலாம் மைதா மாவை இதில் ஒரு கப்பு மைதா மாவு பேக்கிங் பவுடர் முக்கா டீஸ்பூன் ஒரு சிட்டிகை உப்பு நான் வந்து இந்த பட்டர் வந்து அன்சால்ட்டட் பட்டர் தான் போட்டிருக்கேன் சால்ட் இல்லாத பட்டர் அன்சால்ட்டட் பட்டரை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுடலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்தி இப்போது கையால் நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப அழுத்தி பிசைய வேண்டாம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது நம்ம எண்ணெயை நிறைய போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதனால் இப்போ மாவு வந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்தி நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சாச்சு இது கூட வந்து சாக்கோ சிப் குக்கீஸ் உங்களுக்கு இருந்தால் போட்டுக்கோங்க அளவு வந்து ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் அதையும் சேர்த்து இதோடு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ மாவு பிசைஞ்சு ரெடி ஆகியாச்சு நம்ம வந்து நான் அவன் வந்து ப்ரீஹீட் பண்ணிட்டேன் ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சா பேக் ஆகிடும் நடுவில் திறந்து பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம பேக்கிங் ட்ரே வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து கொஞ்சம் க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட்டர் போட்டு இதில் வந்து நம்ம இப்போ நம்ம எவ்வளோ சைஸ் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த சைஸுக்கு எடுத்துக்கலாம் மாவு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது நம்ம உருட்டி வச்சுட்டு அப்புறம் லேசாக ஒரு அம்மு கமிக்கினா அப்போ ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக பண்ண வேண்டாம் அதுவே நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் பேக் ஆகி வரும்போது டிஸ்டன்ஸ் விட்டு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கணும்னு இல்லை குக்கி இல்லையா அது ஏன்னா ரொம்ப அப்படி ஸ்மூத்தாக இருக்கணும்னு இல்லை அந்த உருண்டை கொஞ்சம் இதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல லேசாக ஒரு இது பண்ணிட்டால் போதும் ரொம்ப பண்ண வேண்டாம் இப்போ வந்து நம்ம அவனில் வச்சிடலாம் அவன் ப்ரீஹீட் ஆகிடுத்து இது நல்லா இன்னும் பெருசாகி வரும் நம்மளுக்கு பேக்காகி வரும்போது நூற்றி எண்பது டிகிரி செல்சியஸ் வச்சுருக்கேன் பேக் ஆகட்டும் இப்போ நான் குக்கர்லேயே காட்டுறேன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஒரு ஸ்டீல் பிளேட் இல்லை அலுமினியம் பிளேட் அலுமினியம் பிளேட்டு எப்போவுமே பெஸ்ட்டு பேக்கிங்க்கு நான் குக்கரில் காட்டுறேன் குக்கர்லேயே இது ஆல்ரெடி சூடாகிட்டு இருக்கு நல்லா சூடாகிடுச்சு அடியில் உப்பு போட்டுருக்கு இருந்தால் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண உப்பு அதுக்கு அடியில் ஒரு பாத்திரம் நீங்கள் எந்த பாத்திரம் வேணாலும் போட்டுக்கோங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் நான் இப்போது இது வந்து 
இப்போ இந்த பாத்திரத்துக்கு மேலே தான் நான் ஒரு தட்டில் பிஸ்கெட்டை வைக்க போகிறேன் குக்கீஸு இப்போ நான் மூணே மூணு வச்சுருக்கேன் நான் அவன்லேயும் வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம மூடி வச்சுருந்தோம் குக்கரில் இதில் வந்து கேஸ்கெட் போட வேண்டாம் கேஸ்கெட் எதுவும் போட வேண்டாம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம் பேக் ஆகட்டும் நடுவில் ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு பன்னெண்டு நிமிஷம் பொறுத்து திறந்து பார்த்துக்கோங்க இன்னும் நல்லா பெருசாக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம உருட்டி தானே வச்சோம் நல்லா ப்ராடாக எடுத்து இப்போ வந்து நான் அணைச்சா சோவனை எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக பேக் ஆகி வந்திருக்கு நல்லா கூல் ஆகிட்டு நம்ம எடுக்கலாம் நான் எடுத்து வச்சுட்டு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எல்லாம் இந்த எட்ஜஸ் எட்ஜஸ் எல்லாம் ப்ரௌன் ஆகிருக்கு இப்போ மெதுவாக எடுத்து நம்ம இந்த கூலிங் ரேக்கில் வச்சிடலாம் அடிப்பக்கமும் நம்மளுக்கு ஆறணும் இப்போ நான் மெதுவாக அடிப்பக்கம் எடுத்து காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் நல்லா ப்ரௌன் கலர் வந்திருக்கு அடிப்பக்கம் இப்போ கொஞ்சம் ஆறட்டும் அப்படியே இந்த கூலிங் ரேக்கில் வச்சிடலாம் நான் குக்கரில் வச்சுட்டு இப்போ எடுத்து பார்க்கலாம் நம்ம ஆயிடுதான் பார்க்கலாம் திறந்து பார்க்கலாம் குக்கர் கொஞ்சம் கூட டைம் எடுக்கும் ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் நீங்கள் திறந்து பார்த்து ஆ இப்போ நல்லா ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக இருக்குது ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ எடுத்துடலாம் இப்போ எடுக்கும்போது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஆற விட்டுடலாம் பாருங்கள் இப்போ வந்து பிஸ்கெட்ஸ் ரெடி நம்மளுக்கு இது வந்து ஓவனில் வச்ச பிஸ்கெட்டு இது வந்து குக்கரில் வச்சது நான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி டைம் ஆகிடுது இவ்வளோ கூட நீங்கள் கருப்பாக விட வேண்டாம் கொஞ்சம் முன்னாலே எடுத்துடலாம் நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் இது குக்கரில் வச்சது இது இன்னும் சாஃப்டாக இருக்கேன் நான் திருப்பலை நீங்கள் குக்கரில் வைக்கும்போது நடுவில் பார்த்துக்கோங்க நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க இல்லை டக்குன்னு கரிஞ்சு போயிடும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் என்ன அழகாக வந்திருக்கு உள்ள லேயர்ஸாக இப்போது ரொம்ப டேஸ்டியான சாஃப்டான குக்கீஸ் ரெடி ஆகிடுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக நல்லா வரும் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ